கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட என்ரோல்மெண்ட் வந்து லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் மட்டும் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு லைக் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் நைன் லேக் பீப்பிள் கிட்ட ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜில் வந்துட்டு சிஎஸ் டிகிரி எடுத்துருந்தாங்க அதே நெக்ஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டென் லேக் பீப்பிள் வந்து எடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிற பீப்பிள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்பிள் வந்துட்டு சிஎஸ் டிகிரி தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க பொது பிரிவு பொறியியல் கலந்தாய்வு இன்றுடன் நிறைவடைந்த நிலையில் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் கணினி அறிவியல் பாடப்பிரிவை தேர்வு செய்துள்ளனர் இந்த மாதிரி இவ்வளவு தூரம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ஹைப் அப்படிங்கிற சிஎஸ் டிகிரிக்கு எதனால வந்துச்சு அப்படின்ட்டு நம்மளும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனா நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ்ல சிஎஸ் டிகிரியை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஜாப் கூட இல்ல பியூச்சர்ல ஐடி ஒரு விஷயமே இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் இத பத்தி ஏகப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கு ஏகப்பட்ட பீப்புளா அதை பத்தி பேசியிருக்காங்க இத பத்தின ஒரு தெளிவான ஆன்சரை வந்து யாராட்டுமே கொடுக்க முடியாது அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா யாராட்டுமே கொடுக்க முடியாது இது ஒவ்வொரு பர்சனோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் பொறுத்து டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ பியூச்சர்ல எதாவது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்டா சொல்றது வந்துட்டு யாராட்டுமே முடியாத விஷயம் பட் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்ட் பண்றது ஒரு ஈஸியான விஷயம் நடந்துட்டு <laughs> இல்ல பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படினா இல்ல சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆஃப் கோர்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து நிறைய டேட்டா கொடுக்க போறதுனால இந்த வீடியோ ரொம்பவே பெருசா வரும் பட் ஐ கேன் பிராமிஸ் யூ எவ்ரி சிங்கிள் மினிட் வாட்ச் டு வாட்ச் சோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ திஸ் இஸ் அபி நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வெல்கம் டு மை சேனல் 1960 இந்தியா பாகிஸ்தான் चाइना இதல நடந்த border conflict னால இந்திய ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க நாம ஃபியூச்சர்ல டெக்னாலஜி வைஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்கணும் ஒருவர்ஷிப் <laughs> வந்து லோக்கல் கம்பெனிஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு ஐபிஎம் வந்து ஒத்துழைக்கல அந்த 1968ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுல ஃபர்ஸ்ட் சாப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி வந்து கிரியேட் ஆனச்சு TCS எஸ் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் வந்த சாப்ட்வேர் கம்பெனி எதுனா TCS தான் சோ TCS உருவானாலுமே அது கரெக்டா ஒரு பூம் ஆவறதுக்கு டைம் அப்படிங்கறது எடுத்துக்குச்சு ஏனா அப்ப வந்து ஒரு ப்ராப்பரா ரெகுலேஷன்ல IT க்கு ஒரு ப்ராப்பரா ஃப்ரேம் வொர்க் வந்து இல்ல பட் இந்த 1968ல TCS வந்ததுக்கு அப்புறம் IBM க்கு வந்து பயம் வந்துச்சா இல்ல வந்து ஏதோ பண்ணனும் தோணுச்சான்னு தெரியல 1968ல IBM and then வந்து பிரிட்டிஷ் ஓன்ட் ICL இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் இந்தியாவுல ஒரு பிளான் கிரியேட் பண்ணி அங்க ரீஃபர்னிஷ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி லோக்கலா செல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கறத கொடுக்கல ஏனா இந்தியாவோட மெயினான கோலே நம்ம டெக்னாலஜிக்கலா ரெவல்யூஷன் ஆகணும் லைக் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ்க்கு போகணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் அவங்க ஏமா இருந்துச்சு தவிர நம்மள்கிட்ட டெக்னாலஜி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏமா இல்ல இந்த மாதிரி ரீஃபர்னிஷ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வைஸ் நம்ம பேக்வேர்ட் தான் போறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் கிரியேட் பண்ணி இந்த விஷயங்கள் பண்றதுல ஒரு ஈடுபாடு அப்படிங்கிறது இல்ல இதை நம்ம ப்ராப்பரா ஸ்டாண்டர்ட் ஐடி செக்டர் அப்படிங்கிறது உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட் டிஓஇ அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எதுக்குனா ஐடிக்கு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு பிளான் வந்து ரெடி பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி தான் பாலிசிஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இதோடைய சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நாமளே நம்மளுக்கான ஓன் கம்ப்யூட்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணும் நினைச்சாங்க அந்த மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதுக்கான அத்தாரிட்டி அண்ட் தென் ஃபண்டிங் வந்துட்டு இசிஐஎல் கொடுத்தாங்க எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் இந்தியா லிமிடெட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதுக்கான அத்தாரிட்டி ஃபண்டிங் எல்லாம் கொடுத்தாங்க பட் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து அவங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க இட்ஸ் அ டேம் ஃபெயிலியர் இவங்க வந்து ரெண்டு சாப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணாங்க சாப்ட்வேர் மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க லைக் வந்து டிடிசி த்ரீ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க பட் சாப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணி மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின் ஆயிடுச்சு அந்த கம்ப்யூட்டர் வெளில வரும்போது அந்த கம்ப்யூட்டர் அவுட் டேட்டட் ஆயிடுச்சு அதுக்கு வந்து அவங்க சார்ஜ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா
IBM ஆட்டி அவங்களுடைய ஷேரை ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் மீதி இருக்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு லோக்கல் ஷேர்ஸா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசிக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதனால நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஐபிஎம் நீங்க ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் மீதி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து லோக்கல் ஷேர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துல ஐபிஎம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இல்லாம போயிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம பிசினஸ் நம்ம ஏன் வந்துட்டு இன்னொரு இடத்துல கொடுக்கணும் இன்னொரு இடத்துல வந்துட்டு செல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற ரீசன்னால டூ இயர்ஸ் நெகோசியேஷன் அப்புறமா நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல ஐபிஎம் அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துச்சு பிக்விட் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துட்டு இருக்க கம்பெனியும் வெளில போயிடுச்சு சோ இந்தியாவில் ஐடி செக்டர் அப்படியே டவுன் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்தியா எந்திரிக்க முடியாது அந்த மாதிரி டவுன் நம்ம போயிடும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் இல்ல அங்கதான் ஒரு டிஸ்டே நடந்துச்சு நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல ஹெச்சிஎல் வந்து ஹெச்சிஎல் மட்டும் இல்ல ஹெச்சிஎல் டிஎல்ஜி ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற லோக்கல் பிரைவேட் பிம்ஸ் இருந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த ஐபிஎம் இந்தியா விட்டு வெளில போனது அந்த வந்து இசிஐஎல் உடைய பிளான் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனது எல்லாமே இந்த கம்பெனிஸ்க்கு பெரிய அட்வான்டேஜா போயிடுச்சு இவங்க எல்லாருமே மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கிரியேட் பண்ண மட்டும் இல்லாம ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா 1979ல நம்மளுடைய ரெவென்யூ அதா வந்துட்டு ஐடி செக்டர்ல ரெவென்யூ அப்படிங்கறது 4.4 மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அதே 1980ல பாத்தீங்கன்னா 12 மில்லியன் டாலர்ஸ் ரீச் பண்ணுச்சு अराउंड 300% வந்து சிங்கிள் இயர்ல நம்ம ரீச் பண்ணோம் இப்போ 1980ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இட்ஸ் a golden year for IT அப்படினு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி லோக்கல் கம்பெனிஸ் IT ய பூம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் அந்த கம்பெனிஸ்க்கு நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க லைக் வந்து டாக்ஸ் ரிடக்ஷன் லைக் டாக்ஸ் ரிடக்ஷன் தி சென்ஸ் நீங்க முன்னாடி லைக் ஒரு 1970ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்க இம்போர்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய டாக்ஸ் வந்துட்டு 60% ல இருந்து 150% வரைக்கும் இருந்துச்சு அந்த டாக்ஸ் 40% வரைக்கும் கம்மி பண்ணாங்க and அதுக்குள்ள நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கறத கொண்டு வந்தாங்க நீங்க இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்தீங்கனா அந்த ப்ராடக்ட் வச்சு நீங்க कंट्रीக்கு மணி மேக் பண்ணனும் ரெவென்யூ மேக் பண்ணாதான் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து திருப்பி இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படி சில ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தாலுமே இங்க இருந்த லோக்கல் கம்பெனிஸ் அதை இம்போர்ட் பண்ணி ப்ராப்பரான प्रॉफिट பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி டாக்ஸஸ் வந்து கம்மி ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய அட்வான்ஸான கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம அப்படியே இம்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சது அத வச்சு இன்டர்நேஷனல் கிளைண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம வந்து அவுட்புட் கொடுக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய கெபாசிட்டி வந்து இன்கிரீஸ் ஆனச்சு நம்மளுடைய கெபாசிட்டி இன்கிரீஸ் ஆனது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஐடில நிறைய வந்துட்டு டிமாண்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிட்டு நியூவா வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க Wipro Infosys இத எல்லாமே அப்பதான் வந்துச்சு சோ இப்படி நல்லா பேயிட்டு இருந்த ஒரு ஃபார்ம்ல ஒரு பெரிய ஆப் வந்துச்சு ஏகப்பட்ட டிமாண்ட் அப்படிங்கிற ஐடி குள்ள கிரியேட் ஆனச்சு ஆனா அந்த இடத்துல ரிசோர்ஸ் கிடைக்கல அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் லேர்ன் பண்ண பீப்புள் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படிங்கறவங்க ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்தாங்க அதனால அந்த இடத்த அவங்க ஃபில் பண்றதுக்கு ப்ராப்பரான ரிசோர்ஸ் கிடைக்காம இருந்துச்சு இதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ஐ ஐடி வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பத்தின ஒரு ஸ்கில்ல வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி விடணும் அப்பதான் வந்து எகனமி பூம் ஆகும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவங்க ஆஃபர் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ஆஃபர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ அதனால நமக்கு ஈக்குவலா இந்த 1980sல நிறைய சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் கிரியேட் ஆனாங்க அந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும்போது 1990ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ரிசோர்ஸும் இருந்தாங்க அட் தி சேம் டைம் வந்து நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துச்சு இதுல கவர்மெண்ட் இன்னும் நிறைய ஹெல்ப்ஸும் பண்ணாங்க லைக் வந்து நியூவா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க நிறைய ஐடி பார்க்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க நீங்க வந்துட்டு ஐடில இருந்தீங்க அப்படினா இந்த வார்த்தையெல்லாம் நீங்க கன்ஃபார்மா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செஸ் எஸ்இ செட் அண்ட் தென் இஓயு அண்ட் எஸ்டிபி இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐடி பார்க்குக்கு இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணதுதான் சோ அவங்க ஐடி உடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பில்ட் பண்ணனும் அப்பதான் வந்து நமக்கு ரெவென்யூ அதிகமா வரும் அப்படிங்கிற ரீசன்னால இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேजेस ஐடி என்விரான்மென்ட் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல 1990ல பாத்தீங்கன்னா एवरेजா வந்துட்டு ஒரு 16000 டாலர் per year க்கு இந்தியால ஒரு पर्सन வந்து சாலரி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படினா 33000 வந்துட்டு US ல அதே ஒரு வர்க்கர் பே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதுல நம்ம प्रॉफिट பண்ணோம் அப்படிங்கறனால US மாரி कंट्रीज एम्प्लॉइஸ் இந்தியாவுல இருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு US ல வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அண்
இம்போர்ட் பண்றாங்க பெரிய <laughs> ஒரு <laughs> 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 போஷன் <laughs> 98 ல ஓவர் ஆல் இந்தியாவோட ஜிடிபி ல 1.2% மட்டுமே தான் இந்த ஐடி செக்டார் க்கு இருந்துச்சு. ஆனா 2012 ல பாத்தீங்கன்னா 9.2% ஜிடிபி வந்துட்டு இந்த ஐடி செக்டார தான் வச்சிருந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் இயரே பாத்தீங்கன்னா 3.7 மில்லியன் டைரக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருந்தவங்க 10 மில்லியன் பீப்பிள் வந்துட்டு டைரக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கனெக்ட் பண்ணாங்க ஐடில. அண்ட் அவங்க ரெவென்யூ ரேட்டும் பாத்தீங்கன்னா 2016 ல 33 பில்லியன் டாலர்ஸ்ல இருந்து 88 பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணிச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் கிட்ட நம்ம ரெவென்யூ வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் 2025 ல 350 பில்லியன் டாலர் வந்து ரீச் பண்ணனும் அப்படி சொல்லி நிறைய பேர் முடிஞ்சிருச்சு <laughs> வெல்ல வந்துருச்சு அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா உண்மையான இம்பாக்ட் 2022 ல தான் ஸ்டார்ட் ஆனச்சு இந்த 2022 ல ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்துட்டு ஐடி இந்த அளவுக்கு பூம் ஆனச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹையரிங் போனச்சு அப்படினா இன்டர்நெட்டோட யூசேஜ் வந்து லாக் டவுன்ல அதிகமாக ஆரம்பிச்சது அதனால இன்டர்நெட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்க கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு அதிகமான இம்ப்ரூவ்மென்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்பட்டாங்க ஏகப்பட்ட பீப்பிள் வந்து உள்ள தூக்கி போட்டாங்க இது வந்து ஃபியூச்சர்ல அப்டேட் ஆகும்னு நினைச்சாங்க ஆனா லாக் டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னதான் கோவிட்க்கு முன்னாடி இருந்த இன்டர்நெட் யூசேஜ் விட அதிகமா இருந்தாலுமே அந்த 2022 2020 ஆன 1ல வந்துட்டு இந்த யூசேஜ் விட கம்மியாக ஆரம்பிச்சது சோ அதனால ஹையர் பண்ண எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்ன வேலை கொடுக்குறதுனு தெரியல அவங்கள ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அங்கதான் ஒரு பெரிய விஷயம் உருவாச்சு லே ஆஃப் ஏகப்பட்ட லே ஆஃப் எங்க போனாலும் லே ஆஃப் இந்த லே ஆஃப்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா 2023 ல வந்துச்சு 2024 வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரி ரிப்போர்ட் படி பாத்தீங்கன்னா 2024 ல லாஸ்ட் 2 டிகேட்ஸ்ல இல்லாத டவுன்ஃபால் ஐடி பாத்துட்டு இருக்கு அப்படி ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க தட்ஸ் வை வெரி லெஸ் ஓபனிங்ஸ் சோ இதுதான் அந்த பிரசன்டா நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு அப்புறம் அந்த ஐடி பூமே ஆகாது அவ்வளவுதான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி முடிஞ்சிருச்சு அப்படி கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதமான ஆன்சர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க விப்ரோ உடைய ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் சொல்றது என்னன்னா லாஸ்ட் ஒரு 20 இயர்ஸ்ல ஐடி வந்து எவ்வளவு परसेंटेज வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அரவுண்ட் கன்சிஸ்டன்ட்டா 9 परसेंटेज வந்து பர் இயர் சைட்டுக்கு அப்படிங்கும்போது இன்னும் 10 இயர்ஸ்ல ஐடி பூம் ஆகும் அப்படினு சொல்லி நிறைய பாசிட்டிவ் நியூஸ் கொடுத்தாலுமே இன்னொரு பக்கம் ஜேபி மோடர்ன் மை கம்பெனிஸ்லாம் என்ன ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கனா இது கீழ இறங்கிட்டு இருக்குது ஆனா எங்களாட்டி ஒரு டவுன் லைனை பார்க்க முடியல டவுன் லைன் டச் பண்ணி திருப்பி ஏறும் அப்படிங்கற மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியல இன்னும் இறங்கிட்டே தான் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ் நியூஸ் ஒரு பக்கம் நெகட்டிவ் நியூஸ
in detail. So 2022 ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ரெவென்யூ அப்படிங்கிறது 227 பில்லியனா இருந்துச்சு. அதே 2023 ல பாத்தீங்கன்னா 245 பில்லியனா இருந்துச்சு. அதே 2024 ல பாத்தீங்கன்னா 253 பில்லியனா இருக்கு. So year on year வந்துட்டு லைக் ரெவென்யூ இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு தான இருக்குது. So நம்ம நல்ல ஒரு ட்ரெண்ட் தான பேயிட்டு இருக்கோம் அப்படி கேக்குறீங்கனா இந்த year on year அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே பேயிட்டு இருக்கு. லைக் வந்து லாஸ்ட் இயர் நான் வந்து 100 ரூபாய் சம்பாரிச்ச அப்படினா இந்த வருஷம் நான் வந்து 120 ரூபாய் சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கேன். அப்பதான் வந்து நல்ல ஒரு ப்ராப்பரான இம்ப்ரூவ்மென்ட்ல பேயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட். 2022 ல around 15 இந்தியன் <laughs> just வந்து இந்த மாதிரி ரெவென்யூ மட்டும் இல்லாம ஏ அந்த நியூ டெக்னாலஜிஸ் வந்து வருது அது கேத்த ஸ்கில் இருக்க கூடிய பீப்பிள் வந்துட்டு கடைக்க மாட்டறாங்க அப்படிங்கறது தான் ஈவன் ஜென் ஏ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க வந்து இன் கேஸ் சிடிஎஸ் ஹெச்சிஎல் ஐபிஎம் இன்ஃபோசிஸ் எல்லாம் வொர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களை ஒரு பிரஷர் பண்ணி ஜென் ஏ படிங்க நீங்க டெஸ்டிங்ல இருக்கீங்க ஜென் ஏ எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பாருங்க ஜென் ஏ வந்து லேர்ன் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அட்வான்ஸான டெக்னாலஜிஸ்க்கு மைக்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி சோ அது கேத்தமே நம்ம நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கல அப்படினா நம்ம டெக்னாலஜிக்கு ஜாப் அப்படிங்கிறது இருக்காது ரீசன்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படினா நான் ஒரு ஆர்டிகல்ல பார்த்தேன் Amazon வந்துட்டு ஒரு பேக்கேஜிங் அதை மேனேஜ் பண்ற இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த அரௌண்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் சம்திங் பீப்புளை வந்துட்டு ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரோபோட்ஸ் வந்து உட்கார வச்சிருக்காங்க ரோபோட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு எடுத்த ரோபோட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் நம்பர் தான் பட் டபுள் அமௌண்ட் வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து அவங்க உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ அந்த டென் தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு வந்து ஜாப் போயிடுச்சு ஆனா நியூவா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் வந்து அந்த ரோபோட்ஸ் ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அந்த இடத்துல வந்துட்டு திருப்பி வேகன்சி வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நியூ ஜாப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம நம்ம எவால்வ் பண்ணிக்கிறோமா அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயம் நான் ஒரு வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் ஸ்கில் கேப் அப்படிங்கிறது டிசிஎஸ்ல ரீசன்ட்டா பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓபனிங்ஸ் இருக்கு அதை ஃபில் பண்றதுக்கு எம்ப்ளாயிஸ் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு ரீசன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில் கேப் தான் அந்த ஸ்கில் கேப் என்ன அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி அந்த வீடியோ நான் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியா அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அண்ட் இது இல்லாம இந்தியா இன்னும் மேஜரா பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் முன்னாடி இருந்ததை விட ஏறா ஏறா வந்து பூம் ஆயிட்டே இருக்கு சோ அங்க ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துலயும் வந்து ஜாப் கிடைக்காத ரீசன் பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஸ்கில் கேப் சோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் உடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்க நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பத்தியும் அந்த வீடியோ நான் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வீடியோ கான லிங்க்மே ஆப்வியஸா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கோ ஒன் செக் அவுட் சோ மோரல் ஆஃப் திஸ் வீடியோ ஆப்வியஸா ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க கரண்டா எந்த ஒரு ஸ்கில்லுக்கு டிமாண்ட் இருக்கோ எந்த ஒரு ஸ்கில் வந்துட்டு அட்வான்ஸா இருக்கோ அதுல இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பாருங்க நீங்க இருந்த ஸ்கில்லே இருந்தீங்க அப்படினா யூ மே பீ அவுட்டேட்டட் சோ லேர்ன் நியூ ஸ்கில்ஸ் and if you think of future of it வந்து இட்ஸ் லைக் a bad now வந்து ரீசன்ட் ஆர்டிகல்ஸ்ல பார்த்தா இன்னோ நெக்ஸ்ட் இயர்ல நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ் வந்து it ஏ இருக்காத அப்படினா யூ மே பீ a full dude it ல ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கும் பட் என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ்க்கு இருக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கறத தான் டிபெண்ட்ஸ் ஏ தவிர there is a future for it so don't lose your hope just learn improve your skill properly you will get a job definitely so hope you like this video in the video kaga nariya information na gather pannu around or one and a half weeks vandu work pannu if you want to appreciate our team and me give a thumbs up that is enough for us that is more than enough for us so unga friends ku indha vishayam theriyum appadina share pannunga unga parents ku illa yaarukku indha vishayam theriyum appadina video marakama share pannunga and ungalku edha doubt irukka appadina neenga instagram la reach pannala abin official 2020 and indha mari vandu future jobs enna na varapodhu enna technologies vandu advanced a irukka appadina news la neenga nariya therinjikkanum appadina nama channel la marakama subscribe panikonga naanga idukappa nariya data sa pull panni adha video make panni useful ana videos a post pandrom so don't forget to subscribe thank you for watching this video see you next video